आदरणीय दर्शक बिंद नमस्कार रातो पार्टी में यहाँ आरलाई स्वागत है रातो पार्टी ऑनलाइन को वार पार कार्यक्रम में पनी स्वागत है रम्मा रोहित दाल आज हमें मूलतः राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी पार्टी को विषय र भरखरे संपन्न राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन तेजस्व मूलतः के निर्द्राय र संबंध करने से उन्हें इसका लाइया जाए विषय का उन्हें राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का उपाध्यक्ष उद्धव पौडेल स्वागत है लगाए रखा मैं धन्यवाद अब एक दम ताजा खबर तब निर्वाचन राष्ट्रीय सभा में उम्मीदवार बनने को ये वाला पार्टी संग पार्टी ले ताल मेल करो परिणाम जाए ये उटा शकारात्मक आए ये वाला नकारात्मक आए तो अपन जी पराजित होने को ये उटे ही कंडीशन में क्यों आए हो ऐसा वास्तव में बिना मनानी वन वर्ष है यो अब ये थार समझे क्यों माने आमी तीन से चौरान में भी वोट को पार्टी अब चुनाव जीतने वाले साढ़े पांच हजार वोट साइन है वन्य बुरा तो अब ऑनलिस्टेडेस है अब साढ़े पांच हजार वोट लेने को लगी आमी तीन से चौरान में भी को पार्टी ले ये दुसास तो पक्के भी नहीं करे हाई ना तो यो यो इस टेंट ले उठे को भी नहीं होई ना माँ उठन खासकरी किस्तों सीटों लाखों उम्मीदवारी परी सके बचे के नजीक का मित्र है वाले खासकरी नेपाली कांग्रेस का साथी है वो देरे सोमवार रोज आते हैं मोरंग वापन तीन चार रोज सोमवार अब जापान वापन ही उदयपुर वापन ही आई ना सुनसरी वापन ही अन्य इलाम का साथी है लेकिन मलाल के दी इनकरीज करने वो तो अपने � अने मोपनी और क्या थी उससे आई थी बारों ये मारे समय किन्हें ये मारे ले आपने उम्मीदवार उठाई सके थे त्यो कंडीशन में ये मारे लाई विश्वास दिलाऊं क्या थे वने मला उम्मीदवार बनाये वने नेपाली कांग्रेस का साथी अर्ले मला स्वर्ग वने बात अपन बनाया था बन्ने मैंने विश्वास दिलाऊं न सके कौन मार को उम्मीदवार ले उम्मीदवार दर्ता अपनी गरीब शुरू बैठे हो तो फिरता लेने समय समय अपनी वहाँ कंटिन्यू नहीं होने थे और क्योंकि अवस्था तो जटिल है थी तो था भी वहाँ ले मेरे को रहा विश्वास करने को मेरा निर्वासन को दो तीन दिन आगाडी मात्रे आई मिस ना समझ आई बने हो पर इसलिए कर दाखि� ये माले का साथी रूम है, सकारात्मक रूप में तो प्रभाव भी नहीं नवाको होने सकता, कि न वने जने दस वाला मत माचे, उम्मीदवारी नवाको, उम्मीदवार चीकी सहेगो, सूर्य को चीन ना मत पड़े, बाल विषय तो इनवैलिड भाई आ रहे हो, तो मत को क्या औरत आता रहे ना, और ये ता नेका का साथी रूले पनी जल्� उद्धव पौड़ी ने छ हजार प्लस भोट ले चुनाव जितते भाग मेसेज प्रभाव थे हिसाब हे तस्ते देखिन्द हम छियालीस सौ भोट एमआलए हम जोड़ा खेल छियालीस सौ होने हम तीन सौ चौरानब्बे वहाँ को बयालीस सौ चांसुन कर छियालीस सौ चांसुन भोट हो चौदह सौ भोट को एक्सपेक्टेशन थी पांच सातवट समूह थे नेपाली कांग्रेस का साथी को ती सब को ले कमिटमेंट कर भोट हे हेद्दे चौदह सौ प्लस थी वन जी अब छह हजार बोर्ड तो इजीली आओ नहीं भाई जी अब पांच हजार को ठहमा छह हजार बोर्ड आप जीती आलिंग से बनने उनमें बड़ी कन्फिडेंस बनी भाई अब तो रात रात स्थिति बदली हो पर जी ए माले ले दो का दियो कि तब पे तब पे आगे बढ़ने सामी शायद घर से बनने कांग्रेस का साथी ले दो का दियो नहीं नहीं ए माले ले दो का � वहाँ लेते तो बयाले से सीट ले पाते हैं उन्होंने बने को तो मेरे लाइट तो छुड़ो कुरो थी उधियो रत्यो जो उम्मीदवार वहाँ को बने को थे नहीं अब तीस प्रति मैन सेल को त्यो त्यो सम आम्रो जो मेकानिज्म बने थे मेकानिज्म ले जाएं तो उम्मीदवार लन ना दे रहे इल्ला दिनों परसों बनने खाल को त्यो मैसेज नहीं आसमान नो कोई कोगी ना वे दो दो सोड़ा बोर्ड से सूर्य में रखनु बनु परसों बने को रहता देखिए ना इतने एजुकेटेड मान सेरु सांसदों को मान सेरु प्रमुख उपर प्रमुख हेल्प लेते पनी अब दो सोड़ा बोर्ड सूर्य में हालनु बने को तो 
विडम्बन मन पर्व तेल रो एक त्यो यादत के होना सी मेरे उम्मीदवार प्रति ती सा को असंतुष्टि असंतुष्टि अब नजानेर भी होगा या तो मेसेज प्रभाव नागरिका ये आपने ठाव में अंग्रेस का जो साथी थे उन्हीं कस्तो हो निर्वाचन को अगिलो दिनदे फोन उठा छोड़े उन्द्र में ये एक दिन अगड़ी यो खाल संगठन बने रुद्र एकताबद्ध भर चाह फेस करने भाई निर्णय भी पुगे कारण उन्द्र बड़ा कोई समय नहीं मैं सहयोग पाने अवस्था आएन जो एक दुवटा जो बेस भोट आगे तो कंग्रेस भाग बाहर का साथी को भोट आगे अन्न जो बाकी एमए को फिर उई पोजिशन में एमए को उम्मीदवार जित जित्व फिर तेस मैं कस्तों लगे अब धे भोट को तो डिफ्रेन्स छेन हेन सौ भोट चाह जो जितया हो तो भोट अन्न पार्टी वहाँ को सेंटिमेंटल भैल्यू चाहिए रहता क्या होने पर्व जो मैं अन्न साथी कांग्रेस बाहेक का अरुण झंडे झंडे तीनटा पार्टी नहीं भोट भग का पार्टी तो पार्टी बड़ी तो भोट आगे हो कि जो लगता मैं मेरा आपको केस व्यक्तिगत अर्क अब देखा खेल बाहर सर्फेसली हो कांग्रेस के सपोर्ट होने देखि तर मेरा आपको अंतर्मन ने मैं तो पड़ेन भाई नपरे हो कि भेज मेरे आपने एजेंसन चाहिए तो अब तब को अपने पार्टी ने सहयोग करें भाई प्रश्न फिर अज कतिपय मीडिया ने तो अध्यक्ष ने नहीं सहयोग रायद्र लिंगजी ने नहीं सहयोग भन्न तो अब हम्रे पार्टी का नेता नेक एमए का नेता उद्धव पौड़े हम सहयोग करतेन हम उम्मीदवार होना भाई मेसेज भी गए तब मैं योजना में विश्वास कर दिन तो मैं लग कसले कहानी बनाक जो लाइन अत्य तो हो मेसेज गए तो मैं विश्वास छेन ये जो अध्यक्ष ने सहयोग करेन भाई कुछ तो कुछ भी हालत में होना सकते हैं क्योंकि ये म मेरे लिए एफर्ट कर वहाँ धे पहल कर एमएस कांग्रेस का साथी अन्न पार्टी का साथीस वहाँ कुरा मेरे प्रिजेन्स में कुरा मैं तो खास करी वहाँ को अलग हम पार्टी में अलग वहाँ प्रति है बीमती राख्ने साथी तो चीज से मैं तो प्रभाव तेल पर्च कि ये रायेन्द्रस ये टाड़ी कि भाई हिसाब से कसले फा जो सत्यता छ तर राप्रपा ने एमएस निरंतर सहकार करते आक तर उपलब्धि तीन देखि फिर राप्रपा तर सहकार करना छोड़ छोड़ेन उसे यथार्थ कुछ वास्तव तो भाई टाड़ा हे इस पाली वास्तव में हमी एमएस सहकार करने पक्ष में भी थे हमीर तो गठबंधन ने सीट दिशा हमें तीन ठाव उम्मीदवार बनाया थे लुम्बिना भी बनाये बागमती में बनाये कोशी में बनायो कहाँ था हम तीन टाइम क्षेत्र में भोट थी लुम्बिना भी थी बागमती में भी थी कोशी में भी थी हम अलि भोट भग ये तीन टा क्षेत्र में हो तीन टाइम मध्य कहीं हमीर दिशा कि भाई लास्ट आवर्सम हमें एक्सपेक्टेशन थी रहाँ भाई हम उठ जो कोशी बड़ा मैं बनाए बागमती बड़ा हेमजंग जिला बनायो लुम्बिन हम निरंजन था बनायो रही हमी ए सीट हमी दी भक्सपेक्टेशन में थी अब तो होना सकेन ते पच्ची अमी एमएस सहमति बना ओके अब यह चुनावी मोर्चा चाहे तब का लगी अलग फलिफाप देखिए निरंतर रूप में पराजित हो फिर अर्क आप व्यापारी क्षेत्र आप पुरान क्षेत्र में साहे सफल व्यक्तित्व तब ये राजनीति चाहिए फापेन कि अब अब राजनीति भाई विषय देखि वास्तव में टाड़ी को मानी हेन मैं पैंतालीस पैंतीस साल में पेलो मैं चुनाव लड़ा थे तेखे सब भाग मोरंग में सब भाग बड़ी भोट लिया जितने मं पैंतीस साल में उन्चालीस साल में उप प्रधान पंच में इलेक्टेड भें तेरह नहीं खस को मत को झंडे झंडे सेवेन्टी पर्सेंट भोट लिया जितने मं हूँ अब चुनाव बने को मैं अब अगर काठमंड चार नंबर क्षेत्र में लड़े सत्तरी में राम्रे भोट आयो तर अब गगनजीस पाजित भे म अब इसको अर्थ अब राजनीति बड़ा मैं के लगे मैं जो क्षेत्र में आपूला इन्वल्व करें तेल पीपुलमें थी जनतामें काम मैं करें राजनीति गए जनतामें पुग्ने हो भाई एटा मान्यता मधे वर्ष देखि राजनीति देखि टाड़े बस मैं मैं सन्तुष्टि दी रहा थे पीपुल में पुगिने एटाते अलग आर्थिक हिसाब से भी मैं राम गो झंडे झंडे अब चालीस पैंतालीस वर्ष देखि तेई क्षेत्र में लगी रहता मैं कई न के रूप में तेल राम्रे आर्थिक हिसाब से मैं सपोर्ट गयो 
अनि त्यसले गर्दाखेरि म सन्तुष्टि थिए बीचमा अब राजनीतिमा लागि सकेपछि पनि मैले त्यो अब एउटा अन्तर्मन देखेको नशा हुन्छ नि त्यो चाहिँ नछुट्ने रहेछ र मैले अब व्यवसायिक जीवन पनि छोडे मैले अब यस्तैमा लाग्छु सोसियल वर्कमै राख्छु राजनीति नै गर्ने समाज सेवामै गर्ने भन्ने आफूलाई अगाडि बढाउनु खोजेको चाहिँ हो मलाई त वास्तवमा यसपालि म हार्छु भन्ने कुरामा एक प्रतिशत पनि थिएन जुन हिसाबले साथीहरूले मलाई अब तिन सय चौरानब्बे भोट लगे पनि भने मैले का साथीहरूले एउटा विश्वास गरेर हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु भन्ने वातावरण बनेपछि मात्रै म अगाडि बढेँ कि निष्ठाको अथवा इमानको राजनीति गर् जो व्यक्ति आफ्नो काम गर्छ त्यस्तोलाई राजनीति फाप्दो रहन्छ कि क्या त्यसो भए अथवा राजनीतिमा अलिक सफल नहुने रहेछ कि अझ झन् यो निर्वाचनको मोर्चा भनेको त धेरै फटाई गर्नु पर्ने यो लास्टको दुई दिनले चाहिँ मलाई पनि त्यहाँतिर अलिकति सोच्ने बाध्य बनाएको छ जुन किसिमको प्रेसर आयो जो साथीहरूले मलाई सुनाए अब यो सार्वजनिक रूपमा भन्ने विषय त रहेन तथापि जुन किसिमको प्रेसर उहाँहरूले खेप्नु भयो नि त्यो चाहिँ वास्तवमा दुःखदायी कुराहरू छ राजनीतिमा जुन किसिमको हस्तक्षेप भइरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति दुःखलाग्दो कुरा छ आफ्नो अधिकार त्यत्तिको निर्वाचित व्यक्तित्वहरूले आफ्नो अधिकार आफ्नो स्वविवेकले प्रयोग गर्न पाउँदैन पाए अभियसली स्वविवेकले पाए नि कति कुनै फेरि राजनीतिक एउटा आस्था बोकेका मान्छेले अब लोभ लालचमा प्र प्रबलाउन परेर मत दिनु पनि त संस्कार विपरीत कुरा हो नि अब जो हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ यस्ता कुराहरू हो कि अब त्यस्तो घटनाहरू पनि घटे तर कतिपयले अब यो पहिलादेखि तपाईँले लागेको आरोप पनि हो अब यो यो निर्वाचनमा त त्यसको खासै असर परेन होला त्यही पनि मानिसहरू भन्छन् अलि राजनीतिक स्थिरता भएन उद्धव पौडेलजीको अथवा अडान भएन कहिले अब कमल थापाजीसँग हुनुहुन्छ कहिले कता हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि खास गरेर पार्टीभित्र सर्वसम्मत व्यक्तित्व बन्न सक्नुभएन शङ्काको हिसाबले अरूहरूले हेर्ने भए नेताहरूले उहाँको चाहिँ स्थिरता भएन भन्नेहरूलाई के छ कि यो पुरानो यसको अब यस यसमा चाहिँ अब तपाईँले सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो होइन यसलाई अलिकति हेर्ने सोच्ने दृष्टिकोण आज त जस्तो तपाईँले मलाई भन्ने मौका दिनुभयो त्यो नबुझेर पनि छापेर भनेको हुनुसक्छ म चाहिँ अवकाश लिइसकेपछि मलाई सहयोग गर्ने गर भनेर कमल दाइले एप्रोच गर्नुभयो अब मसँग मेरो झन्डै नै चालिस वर्ष पुरानो खेलकुददेखिकै सम्बन्ध थियो है र सहयोग गर्ने माध्यमले म त्यहाँ गएँ र मैले जुन हिसाबले सहयोग गरेँ हामीले पार्टीलाई झन् एकीकरण गऱ्यौँ त्यसमा पनि मैले भूमिका निर्वाह निर्वाह गरेँ पशुपतिजी लोहनीजीहरूलाई पार्टी ल्याएर एकीकरण गर्ने एकताको महाधिवेशन भयो त्यसमा पनि मेरो भूमिका रह्यो जहाँसम्म यो चुनावमा पनि मैले राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाको बिचमा रेफ्ट आउनु हुँदैन चुनाव आउनु हुँदैन भन्ने विषयमा दुई पक्षसँग मिलाउने एउटा प्रयास गरेको थिएँ गएको निर्वाचनमा मिलाउन जतिखेर राजेन्द्रजी चुनिनु भयो इलेभेन्थ आवरसम्म पनि मेरो प्रयास थियो त्यो र कमलजी पनि वास्तवमा मिलेर जाने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो चुनाव नलड्ने उहाँ पनि अब म थाकिसकेँ ठिकै छ राजेन्द्रलाई दिउँ भन्ने मनस्थितिमै हुनुहुन्थ्यो अब यो धेरै अब आन्तरिक कुराहरू छन् जो एक्सपोज गर्दाखेरि सान्द मलाई त्यति ठिक लाग्दैन र अब राजेन्द्रजीले पनि उठ्नुपर्ने अवस्था आयो कमलजीले पनि आउनुभयो खास गरी त्यहाँ निर्मल निवासको जुन किसिमले हस्तक्षेप भएपछि कमलजी अलिकति जो जुन संस्थाको लागि उहाँले धेरै आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ उहाँलाई अलिकति पिन्ज भएछ भयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले झट्ट निर्णय लिनुभयो उहाँ अलिकति मनको इमोसन चाँडै लिइहाल्ने निर्णय लिने खाले उहाँको नेचर छ पहिलेदेखि नै र म चाहिँ त्यसलाई अलिकति अझ न्युट्लाइज गर्न खोजिरहेको थिएँ न्युट्लाइज गर्ने खोज्दा खोज्दै उहाँले हाम्रो कुराहरू मान्नु भएन मैले अनुरोध पनि गरेको थिएँ दाइ यो आत्मघाती हुन्छ नजाउँ 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 भन्दाखेरि अनि म कमल दाइसँग जानु पनि केही समयको लागि उहाँले नि भन्नुभयो त्यो जानु पनि यो मिलाउनैकै लागि म गएको खासमा भन्नुहुन्छ यथार्थ कुरा हो भने चाहिँ मिल्नै पर्छ आखिरै दुईवटा दुईजना आउनै पर्छ एउटै पार्टीमा यत्रो ठुल्ठुलो झगडा भएको यत्रो पार्टीहरूमा त होइन यति डिस्टेन्स भएका वैचारिक हिसाबले डिस्टेन्स भएका मान्छेहरूमा त एकता हुन्छ भने यसमा केही पनि कुराहरू थिएन उहाँ अलिकति आवेशमा आएर अलिकति जुन तितो व्यक्त गर्नुभयो निर्मल निवासप्रति त्यसले गर्दाखेरि 
अलगदि संबंध टाडिएको आखिर फेरि त्यही पुग्नु भयो है त्यही त अब त्यो किन अन्तरात्माले नि मलाई त्यो रहन दिएन के त्यो रहन दिएन फेरि म आउनु भएको छ मलाई लाग्छ चाँडै यो समझदारीमा आउँछ जस्तो लाग्छ यो अलिक निर्वाचनकै कुरा गर्दा खेरि पार्टी भित्र अहिले अलिकति अन्तर संघर्ष चलेको देखिन्छ एउटा निर्देशन समितिको नाममा एउटा रायन्द्र लिङ्गदेन जी अध्यक्ष ज्यूको बीचमा अलिकति चाहिँ द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ पार्टी भित्र कतिपय त सार्वजनिक रूपमै पनि दुईटा नेताको आएको छ यसले पनि असर पार्यो तपाईँलाई होइन होइन यो यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिसँग मेरो चुनावमा केही पनि सरोग आएको छैन हामी जब दसवटा भोट भएको मान्छे दसजना एकदम नजिकका साथीहरू छौँ त्यो कसैले प्रभाव पारेर पारिने विषय नै थिएन जहाँसम्म निर्देशन समितिले जुन निर्देशन दियो त्यो निर्देशन दिने त्यसको प्रक्रिया अब यो आन्तरिक कुराहरू पनि हुनु अगाडि त्यो मिलेको छैन त्यो कुराहरू एउटा एडभाइजरी बडी हो त्यो होइन अब त्यो चिज अध्यक्ष कन्सर्नमा पनि गर्न सकिन्थ्यो अध्यक्ष एयरपोर्टमा आइसकेपछि त निर्णय अथार अथारले गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक पनि थिएन र मैले यसलाई सामान्य रूपमा ल्याएको छु कुनै पनि कुरा होइन यो अब त्यो सभामुख त हाम्रो अरू प्रान्तमा पनि छन् नि बागमतीमा पनि हाम्रो सभामुख छ लुम्बिनीमा पनि हाम्रो उपसभामुख छ होइन त्यस कारण यी सब हेर्दाखेरि समष्टि रूपमा हेर्नुपर्छ फेरि पनि हामीले त्योभन्दा अगाडिको बैठकमा एउटा निर्णय पनि गरिसकेका थियौँ कि त्यहाँको स्थानीय हाम्रो जुन प्रदेश छ प्रदेश कमिटी छ त्यो प्रदेश कमिटीले नै यसलाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ उसले निर्णय लिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि भइसकेका थियो त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो इस्यू होइन अब यसलाई हामी तथापि हाम्रो केन्द्रीय समितिमा एउटा यो बहसको विषय हुनसक्छ यो तर दल जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन आफ्नो नीति विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण बोकेर हिँडेको छ त्यो र त्यो चाहिँ तालमेल मिलेन तादात्म्य त मिलेन भन्ने निर्देशन समितिका मानिसहरूको भनाइ छ यसो हेर्दा त त्यो पनि यो प्रदेश खारेज गर भनेको छ त्यही कानुन कार्यान्वयन गरेर हुने सभामुख लगिदिएको छ सरकारमा गइदिएको छ भनेपछि त अनि राप्राप्रका कार्यकर्ताहरू त अलमल लिए भन्ने उनीहरूको भनाइ छ के यसमा यसमा दुईवटा पक्षहरू छन् यदि हामीले संविधानलाई नै नमान्ने हो भने त हामीले संविधानलाई मान्दैन भनेर हिँड्नु पऱ्यो नि प्रमुख कुरा त त्यो हो नि संविधानलाई पनि मान्ने अनि संविधानका प्रावधानलाई नमान्ने भन्ने हुन्छ र हामीले त यहाँ त आन्दोलनै गर्नुपऱ्यो हामीले हामीले चुन चुनावमा भाग लिनु भएन संसदीय चुनावमा चाहिँ हामी किन भाग लिने त त्यही मान्यतालाई गणतन्त्रलाई नै मानेर हामी किन भाग लिने त उसो भने क्वेसन त छ नि त्यहाँ पनि हामी निर्वाचनमा किन भाग लिने त्यत्रो भोट ल्या ल्याएर जितेका छ साथीहरूले अनि पिपुललाई एड्रेस कसरी हुनसक्छ एउटा सांसद सांसद भएर चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न भन्न मिल्छ रे संसदमा उभिएर तर सभामुख भएपछि मन्त्री भएपछि चाहिँ त्यो भन्न मिल्दैन रे यो संविधानलाई उभौ कार्यान्वयन गर्छु भनेर सफर खाएको हुन्छ रे त्यसरी बोल्न मिल्दैन पार्टीको भरको लाइन भन्दा विपरीत हुन्छ त्यो मन्त्री र सभामुख त कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ अरे के यो त अब तपाईँले तल भात मात्रै खा भनेको दाल खान पाउँदैन भन्ने यस्तै कुरा आयो होइन खाना खान बोलाउने भात खाना तल बोलाएको हो भात मात्रै खा दाल र तरकारी खान पाउँदैन भन्ने जस्तै कुरा आयो त्यो होइन मेन मूलभूत कुरा त हामी संविधानलाई हेरौँ न या त हामीले संविधानलाई पनि हामी के भन्छ हामीले त्यसलाई हाम्रो विमति सहित हामीले समर्थन गरेका छौँ समर्थन होइन हाम्रो कतिपय विषयमा विमति छ राख्नु भएको र संविधानमा पनि के कुरा भनेको छ भने हामीले त जनताको मन जितेर हामीले आफ्नो पक्षमा हाम्रो विचारलाई जनताकोलाई मतबाट ल्याउनु पर्ने हो नि हाम्रो मतमा परिणत भएको छैन मतमा परिणत गर्ने हामीसँग त बाटो छ नि त्यो बाटोमा हामीले हरेक थोक हामी गर्छौँ यसको अर्थ या त हामीले चुनाव नै लड्नु भएन चुनाव लडेपछि जो साथीहरूले जनताप्रति एड्रेस गर्नुपर्छ जनताप्रति डेलिभरी दिनुपर्छ ती सब कुराहरूमा चाहिँ टाडिने भन्ने त मलाई एक अर्कामा मिल्ला जस्तो लाग्दैन मलाई निर्देशन समितिले दिएको निर्देशन चाहिँ के गैर संविधान निर्देशन समितिमा म पनि छु होइन निर्देशन समिति निर्देशन समितिको अर्थ के भने वास्तवमा यो पनि हेर्नुहोस् है यो विडम्बना छ यो हामी तिन तिनजना पूर्व अध्यक्षहरू थिए सबैलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्यो यो हाम्रो विधानमा कल्पनै नगरेको कुरा थियो यो अब सबैलाई पोर्टफोलियो चाहियो होइन पोर्टफोलियो चाहिएपछि कमसे कम एकजना अध्यक्षलाई चाहिँ त्यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ निर्देशन समिति छ हाम्रो संसदीय समिति छ विभिन्न समितिहरू छन् नि यो चाहिँ के छ भने एउटा सम्मान दिन खोजेको व्यवस्थापनलाई सम्मान दिन खोजेको र उसले कमसेकम सल्लाह दिओस् अब सल्लाहकार समिति राख्दा त राम्रो देखेन नि होइन सल्लाह दिने समिति हो खासमा थियो पार्टी अध्यक्षले चिठी दिएर बनाएको थियो कुनै नियुक्ति नै गर्ने अधिवेशनबाट म्यान्डेट प्राप्त अध्यक्षले निर्देशन समिति नै अध्यक्षले नियुक्ति गर्ने भोलि उहाँले 
पशु समस्या दिन सकूँ निर्वाचन समिति अध्यक्ष उद्धव पौड़े दिन सकूँ है वहाँ को अधिकार क्षेत्र में पड़ने गो भोलि उद्धव पौड़े निर्वाचन समिति को अध्यक्ष भी होगा जसरी आज पशुपतिजी वहाँ हो जसरी वहाँ अब लोनीजी दिभ वहाँ होने भोलि अर्क निर्वाचन समिति को अध्यक्ष भी होगा ठीक है अब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भि ये ठूल अंतर्द्वंद्व अंतर संघर्ष नेता बीच में छी पार्टी फुट भाषा को तब चर्चा सब पार्टी में हो चर्चा हेन हमी अल सो पार्टी छेरे नेता व्यवस्थापन करूर्ने अब इसमें हम अध्यक्ष लगी नहीं रहने भाषा व्यवस्थापन करने तर्फ वहाँ को सक्रिय त देख्छ म अब पार्टी फुटने भाई कुछ तो अब ये फुटता 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 तब अब बीस बत्तीस बत्तीस पद देखिए फुटे फुटे बल्ल तो संगठित भाषा अब तो हमी झन संगठित कर मानेला लियां पर्च कमल था लियां पर्च केशर बिष्ट लियां पर्चा हमी पहल कर फुटने भाई तो मैं प्रश्न देख तर अल नया मानस प्रवेश रड़ा को मच्छे हो नया मैं भाव रड़ा को मच्छा तो पुरानी मानी हो रवींद्र मिश्रजी अलग बड़ी मच्छा भो भ्यक्ष को सार्वजनिक टिप्पणी देखिज है रवींद्रजी को मत तस्त देखी वहाँ अलग अब राम वक्ता अब अलग वहाँ का कुछ कस कसर्थ लगाईदे जस्त मैं वास्तव में है मत तस्त देखी ओके अब तब तो व्यक्तिगत कुरा तैंने राजनीति बड़े अब मजनीति नहीं छोड़ दी ये मेरा लगी खास ठाव हो भाई कता कता मनस्थिति बना तब नजिक का मानसर सुना थे मैं सन्यास लिख रो दिमाग में कहीं कहाँ आस्त अब झन झन अब म सत्तरी हो लगे है अब सिक्सटी नाइन में छु मैं अब वास्तव में धे युवा देखि अब युवा देख तम भर भी हो बाह साल को तेजे कहीं कहीं मन में आस्त कुछ अल्ले तब जे कुछ सो तो मेरे मन में आएक सो मैं तुरंत निर्णय लिने स्थिति में छेन जहांसम मेरे मन में ना आगे कुरा हो वैराग्यता राजनीति प्रति कथा वितृष्णा हो कि अब अब नया तो मौका दून पर्स नहीं तो है धेरे बसिओ मैं छोड़े अर्क मं आँव में अर्क मं उपाध्यक्ष होने पाँच अर्क उम्मीदवार होना पाँच तो संभावना नब्बे वर्षसम मानी अब राजनीति कर हिसाब में तब भाषा अब बाइडेन ने कर अस्सी नया नेता ही है तर छोड़ पर्च जो लग् मैं समय पे छोड़ पर्च जो लग् मैं राजनीतिमें प्रवेश मतलब राजनीति अब यह छोड़े अर्क पार्टी जाने भोचाई बना आशंका तब को एकदम परिवार भिस्तु उर्वर भर एट पार्टी आई रह तब को आप परिवार भि को मं को सभापति होता तो झन मेरे इच्छा होते सोच कल्पना भाई बाहर कुछ होना मं आशंका तो करने एकदम हो एक पर्सेंट पार्टी प्रति तब के हे दृष्टिकोण तो पार्टी प्रति मेरे दृष्टिकोण के मैं एवं पार्टी को पदाधिकारी भर अर्क पार्टी को दृष्टिकोण मैं अवमूल्यन कर मिलते हैं है अब मूल्यांकन कर अब यह तो आप गयो भाई इसमें मल तथस्थ बस मानी एकदम मेरे रविजी क्लासमेट भी वहाँ को है तर वहाँ को जिस आगमन भैर राजनीति में जे खाल विवाद देखिया वहाँ विवाद रहित मं तो हो ती सब सब फेस करते आई रह अब कति खबर हो भले कति भल निरंतरता में इसको शंका अथवा पुगे भोलि देश चला सकने तुल्यागत राख्सन राख्ते ये यावत कुछ वहाँ को बारे में तब को राजनीतिक टिप्पणी के इसमें नितांत मतस्थ बस चाहिए कमेंट कर टिप्पणी चाहिए टिप्पणी तर ते पार्टी में तब मान कहीं हालत में मैं रूप से मसंगलन होना तो यथार्थ हो कमिटमेंट हो तेस में तो तब को फिर असंतुष्ट असंतुष्टि होद हो पौड़े तो पार्टी पार्टी में कें जानून ओके नेतृत्व ने भोलि तो पार्टी में गर मेरे नेतृत्वसम मेरे डिफ्रेन्सेस होना सी 
वैचारिक हिसाब से जरूर तो अभी तो चीज लाहन्न तो प्रतिवाद मन सक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यदि तब राजनीति छोड़ने भो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी छोड़ने भो तब राजनीति नहीं छोड़ू र बाकी कहीं संलग्न हो राजनीतिक दल सन्यास ही लिखा अवकाश लिख सन्यास है अब अर्क अंतिम तीर मि तब एकदम राम कि जे कुछ तब परिवर्तन कर भैर विद्यम संरचना भन्न संविधान भन्न इसका हर एक संरचना जे ये व्यवस्था को तेरा परिवर्तन करूपर् जनता को मन जित् पर्व मन मन परिवर्तन करें तो मत में लाइजानुपर् दल आ सारा परिवर्तन कर सकता भाई एकदम राम विचार लगा थी तर तब को पार्टी ने उल्टो बाटो हिड़े फिर हिड़न खोज फागुन एक गति ही राज संस्था फर्काने आंदोलन कर फिर अरुण एजेंडा होना मत हो वास्तव में संहिता को हमें है धर्म को ये धर्म निरपेक्ष बना कल फायदा हो भन्न तो कें गो भूरा को कस जस्टिफाई कर अधिकांश मानेला तो भेन नहीं आस्था होना आस्था होनी है आस्था कर्दिने तो जरूरी थे अब यह संहिता बना हे यो मेला पाल् पे यो खर्च भैर यह चीज लिनीमाइज या तो सकूपर्यो है या होना यो सो देश तीन करोड़ भी हमी मं छेन है एक करोड़ झंडे बाहर गई सके बाकी रह एक डेढ़ करोड़ मं ये देश में सं तिंदा मैनेज करना तो ठूल समस्या छेन हेन हम्रे छिम में एक सीज पचास करोड़ मानेला मैनेज कर सान सान स्टेट पंद्रह बीस करोड़ स्टेट हम्रे छिमेक को मैनेज तो होदो नहीं सो हम सो सिक्किम लाइन हेन सक घर घर में बुढ़ा बुढ़ी पैसा दी रह वृद्ध भत्ता बाँडी रहने खर्च देखिक सुरक्षा सुरक्षा देख औषधी उपचार दिया शिक्षा फ्री कर सकने रहता खेल हमी कर सकि छेन तेरे अब हमी गये एक राजा आए रे अभी के हो चेंज हो रही मेन तो हमी चेंज होना हमी ती जनता का मुद्दा में हमी गये कुरा हो क्या अब यह सम ये चीज संबोधन करना को लगी हमी कति ईमदार छे आमीसम भिजन कति भरा आमीस नेतृत्व लिने मानेस कति कैपेसिटी भू आ नेतृत्व लिने मानेस बेसिक एटा विचार तो हो आत्मबल हो काम कर सकने उस विचार हो दृष्टिकोण होने अभी ऊ निडर भी हो आज उत्तर ने देखा डराने दक्षिण ने भाप डराने अभी नेता सब उत्तर दक्षिण को पची लगे अभी देश हित हो रहा है तेस कारण तिंदर सब नडराइकन मेरे म देश को हूँ भाई खाले नेता हो आंदोलन बाट राज लियाने कुरा को तो संभव छेन भर्ष हो तो हम मान्यता हो राज संस्था भोजन निर्देशित मं कम से कम तो पोस्ट में नपुगुन भाई हो राजा आ रेश भोलि नहीं विस होने हम मान्यता होना कम से कम देश मया करने मं तो ठावस भाई मत हो संसदक निंत्रित राजा हो हिजो को राजा खोजे होना नहीं हम पार्टी में कोई राजा को शासन खोजने मानी है हमें तो राजा खोजे होना हमी जनता ने चुनिगे मानी शासन करूर्च भाई मैं हूँ हम एक थोड़ी मानस को भाई के अस्त एकजना ने एक कुर्सी में बसर भन्न तब सब वहाँ सब मग प्रति मेरे समर्थन चाहिए वहाँ यद्यपि तब को पार्टी को होने वहाँ गणतंत्रवादी नहीं हो तर ये धर्म निरपेक्षता भाई हटाऊ ठीक है प्रदेश खारेज करूँ ठीक है तेस का लगी जनता उठने भी संभावना तर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने कानेर गलती गई रहि तैं लिया राज संस्था मिशाई दी रहे पच्चीस जनता चाहे सड़क बाहर निस्किन सकेन क्यों लोकतंत्र प्रति तो जनता प्रतिबद्ध हो लोकतंत्र को विकल्प तो खोज्ते ये ये अरुण कुरा विकल्प खोजि तर तैं लिया राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने राज संस्था मिशाई दिया जनता सड़क में आ 
आउन सकेनन् आउँदा पनि आउँदैनन् भन्ने कुरासँग तपाईँ केही हुन्छ त्यो पनि हैन त्यो त्यसलाई त्यो चीजलाई हामीले इन्कार गर्न चाहिँ सक्दैनौ हैन खास गरी हामीले पनि विगत निर्वाचनहरुमा यो भिड त हिजो पनि थियो नि हैन हिजो पनि राजाला मान्ने धर्मला मान्छे तर कारण पक्ष हाम्रो उइक भयो के हिजो आरपीबी को किन 6 लाख मात्र भोट आयो त हामी जुन विचार लिएर हिडिरा थियौ त्यो विचारलाई यदि जनताको समर्थन त्यो मत मात्र आएन नि त्यो हैन त्यो भन्दा अगाडि 3 लाख भोट पनि आएन हामी राष्ट्रिय पार्टी पनि हुन सकेनौ त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो जनजन 6 लाख भोट आयो त्यतिखेर पनि 25 वटा हाम्रो सांसदहरु त्यतिखेर हुनु भयो हैन जति सुकै जे पनि पिपुल नि हो नि पिपुल लाई तपाईले मन जित्न सक्नु भो यो नेताले चाहिँ वास्तवमा सही बोलिरा छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु भो भने त हामी आफ्नो गोल मा त पुग्न सक्छौ नि अर्थात तपाईले पार्टीले उठाएको एजेन्डामा जनता कन्भिन्स हुनु पर्यो कन्भिन्स गर्न सकेन भने के अर्थ रह्यो र अर्को चोटी हामीले अझ 2 लाख भोट पाउँछौ कि अब 20 लाख भोट पाउँछौ जनताको हातमा छ मैले चाहिँ जान्न चाहेको एकछिनको लागि राज संस्था पुनर्स्थापनाको नारालाई स्थगित गर्ने हो भने अहिले स्थगित गरौ न छोड्नु भन्दा स्थगित गरेर अहिले धर्म निरपेक्षता लाई हटाउने र संघीयता खारेज गर्ने मात्रै मुद्दा लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गयो भने त्यसले उलाई चाहिँ राम्रो गर्छ कि भन्ने मानिसहरुको भनाइ के त्यो सम्भावना छ कि छैन अब अहिले त हामीले केन्द्रीय हाम्रो समितिले जनजन मूलभूत रुपमा यही चाड मुद्दा हामीले अगाडि राखेका छौ हैन एउटा राज संस्थै एक नम्बर छ के पुनर्स्थापना हैन हामी जनताको अहिमत बढे हामी ल्याउने हो नि भोलि जनता हामीले आन्दोलन गर्छौ नि जनताले सडकमा भोलि आएनन् भने हामीले कसरी ल्याउन सक्छौ हामीले गर्न सक्ने या त सदन बढे हो या सडक बढे हो बेल्ट छान्ने बेला त आको छैन या त हामीले बेलेट मा जाउ भन्ने खालको अवस्था हामीले सृजना गर्न सक्नु पर्यो भखरे एक वर्ष भएको छ चुनाव भयो या त हामीले 84 सम्म पर्खिनु पर्यो या हाम्रो प्रेसरले चाहिँ मध्यमधिमा जान्न अ मध्यमधिमा जान सक्ने अवस्था ल्याउनु पर्यो या त्यो भन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हो भने उही माओवादीले जस्तै भोलि हामीलाई पनि 90 वटा सिट दिनु पर्यो हैन संसदमा हाम्रो हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न आन्दोलन बडा यी पार्टीले उठाएका माग पूरा हुन्छन् भन्ने मा चाहिँ विश्वास गर्न सकिदैन हैन हैन हामीले हाम्रो मागलाई जनता सम्म लिएर जान्छौ जनताको रेस्पोन्स हामी हेर्छौ जनताले हामीलाई रुचाए उनीहरु सडकमा आए आन्दोलन हाम्रो सफल हो भने त हामी यही बाटो जान्छौ नि अब भोलि जनता आएनन् पत्ते आएनन् यो ठीक छैन यो माग तिमहरुको भनेर भोलि आइदिनन् भने त हामी 2 4 लाख मान्छेले त के अर्थ रहेन नि सडक आन्दोलन भन्दा ब्यालेटको आन्दोलन हैन हामी दुवै पक्षमा गइरहेछौ अ त्यस अभियसली सबै सही हो आन्दोलन अ ब्यालेट नि हो तर अहिले ब्यालेट लिने बेला छैन देश यसरी तपाईको एभ्रीडे तपाईको जुन हिसाबले हामी धरासी हुँदैका छौ विदेशी प्रभाव यति बढेर गएको छ एउटा भन्ने नि अघि नि भने नि एउटा राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि यसरी प्रेसर पर्यो र रातारात परिवर्तन मान्छेको विचार परिवर्तन भो प्रभाव परिवर्तन हैन मत परिवर्तन हो पैसाले दबाबले भनेपछि यी सब चीजहरुलाई त हामी कसै कति दिन सम्म भनेको त्यो चुनावमा भनेको त एकदम सेलेक्टेड हो नि त मतदाता त एकदम मेयर देखिन्छ नि त मेयर मेयर गाउँको गाउँको प्रमुख अनि प्रमुख सांसद प्रदेश सांसद अनि यस्तो मान्छे होइन त उनीहरु पनि बिके पैसामा अब तपाईले एला कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ तपाई त एकदमै प्रत्यक्ष साक्षी पनि हो भक्ता पनि हो अब तपाईले उइड्रो गरेको उम्मेदवारले को पक्षमा पक्षमा छाप लाग्छ भने तपाईहरुलाई कसरी इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ गल्तीले हो हुन सक्ला थाहा छैन मलाई यदि अनपढै मान्छे रहेछन् भने पनि अब म म भन्न सक्दिन त्यो कुरा अब होइन भने किन गरे या जो मान्छेले हिजोसम्म कमिटमेन्ट थिए उनीहरुको विचारमा रातारात परिवर्तन कसरी आयो जसले मलाई इन्करेज गरे हामी समर्थन गर्छौं भने त्यो समर्थनको आधारमा मैले यता समर्थन ल्याएको हो नि मलाई उनीहरुले समर्थन गर्दिन भने मेरो अगाडि स्टेप बढ्दैन थियो हैन अब 394 भोटको मान्छेले त्यो महत्त्वाकांक्षा राख्नु पनि त मूर्खता हो नि हैन कमिटमेन्ट भएको आधारमा अगाडि बढ्या हुँ मैले र मैले प्रश्नसँग देखिरा थिए 6000 भोट देखिरा थिए मेरो त्यसैले उठ्या हो म उठिसकेको मान्छेलाई उइड्रो गराउने वातावरण बनाउनु पर्यो त्यो विश्वास दिलाए नि मैले उनीहरुलाई यसरी मलाई मत आउँछ तिम्रोको मान्छेलाई उइड्रो गराउ नभए तिम्रो पनि जित्दैनौ हामी पनि जित्दैनौ अब उल्टो भयो उहाँहरुको मान्छेले जित्नु हो मैले हारे तपाईहरुले चाहिँ जिताइदिनु होइन किनबेच भयो मत जेस अब यसलाई 
जहाँसम प्रभाव के पर्स ठा छेन अब तब आप विचार कर प्रभावित भैन मर्थ्यू नहीं तो प्रभाव भो अब के मं प्रभावित भो भाई कुछ तो अब आप एनालाइसिश कर बड़ा बड़ हो तब को भाई बड़ी दी अर्क अब इसमें नजाऊ प्रभावित में प्रभावित भो भाई मात्र अब एकदम अंतिम छु अभी अलग सुसो कुरा लिशु राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी र राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल कमल थाजी नेतृत्व करूँ ये दुईटा पार्टी एक होने संभावना कि मैं में लगा ईमानदारी साथ भू मस्तव मू ये होने मान्यता में छू मैं क्योंकि विषय को यह सिद्धांत को प्रतिपाद कमल था हो अर तो लुक बस थे आज पशुपतिजी लोहनीजी तो गणतंत्र में भोट हालांकि मानी होनी है अब हमी वहाँ का अनुयायी हूं या वहाँ का हम शिष्य वहाँ वहाँ को सिद्धांत हमी पछ्या का मानी हूं वे राजेन्द्रजी रमलजी को एक तो हो जति सको चाँड़ो होने पर्च भाई राख्ने मैं मैंने जानू भेन्द्र लिंगदेनजी अध्यक्ष मनेर कमल थाजी पार्टी में आने पर्च नहीं क्यों वहाँ तो हारि सकू वहाँ हारे मैं मैं अध्यक्ष दे तो छोट भर तो मिले न तो अभियली मिले वहाँ आर्च वहाँ वहाँक मं हो राजेन्द्र वहाँ आपको मं को अध्यक्ष लाई अध्यक्ष मन वहाँ ली आपत्ति हस् तब इसमें सफलता मिलो शुभकामना भी है महत्वपूर्ण समय का लगी धन्यवाद थैंक यू आज हमी खास राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी रखर संपन्न राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन तेस में अलग कोशी प्रदेश को विषय में केन्द्रित रहे छलफल ग्यौं रहा आज हमी सब हो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का उपाध्यक्ष उद्धव पौड़े कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता बिता दिन नमस्ते